。老大啊，今天三鲜馅儿啊，这酱油啊，放少点啊，新进的酱油比较咸。好，哎，妈，嗯，您说对面那饺子馆什么时候倒闭、啊？估计扛不了几天了吧。大家要遵循市场经济的历史潮流，下岗再就业，重创一片天嘛？你说呢，徐经理？大家都不用这么垂头丧气的啊！长时间了，哎，今天啊，饺子馆来吃饺子的人全部打八折啊，庆祝咱们胜利的一天。好嘞，好嘞。哎呀，高兴。山猫在手，嘿呀，刀剑生辉，嘿呀，看我弟兄，嘿呀，迎着风烟。站着，干嘛呢？看电视啊。看电视？你这一身脏兮兮的，我这刚收拾完你就往屋里进啊？我连你三哥那身缺缺都赶出去了，你还想进？三哥，哎呀，胡明浩，你就让达儿进去看会儿呗。进去看会儿啊？你俩都在外面待着吧。舅妈，舅妈。舅妈，舅妈，小雨，你回来了呀？醒醒吧，电视开始了没呀？马上就开始了。来来来，你跟舅妈进屋里看啊。来来来，坐。哎，他进去看，那我也进去了啊。哎，别别别别，你在外头待着多凉快呀、啊！你在这儿也能看上电视，还能欣赏三哥这鱼啊、鸟啊什么的，是吧？我就想看电视。哎呀，你说好歹那电视也是我花钱买回家的啊。都不让达儿进屋看电视，赵红平，你说也太过分了。他有的时候就是挺过分的，妈，你说这人怎么就跟变了一个人似的？你说方家就俩儿子哈、啊，那都不让进屋看，哎，就俩小板凳，一人坐一边，就在那门口看着。你说这要是传出去，多丢我们老方家的脸呐、啊！再有了，你说进咱们方家门那天起，我就没听见叫我一声妈。哟，妈，你不说我还没反应过来，他好像真的从来没叫过你。哎呀，行了，三儿，你就别跟着起哄了。妈，那回头我让老三说说他那媳妇儿去。哎呦，老三说，这可指不上他。那老三已经被他媳妇儿训得服服帖帖的，可我这妈还隔着心呢，我指着他。哎，您别跟他们一般见识。嗯，那回头我说说他们俩去。哎，老大。看你跟赵红平倒处的挺好，你们家小雨就让进屋看电视。嗨，那个，这不是那个小雨上了小学之后啊，我这弟妹呢，老给她买点文具什么的。我这不是拿人家嘴短吗？哎呦，合着你跟老三呢，这胳膊肘啊都往外拐。妈，我肯定跟你一条心。哼，那可不一定。哎，不知道那会儿你领一个啥样的回家。哎，四儿，你这对象处了也挺长时间的，那到底是什么人呢？神神秘秘的，你什么时候领回来给我们看看？领回来干嘛呀？让你们指手画脚，挑毛病啊？哎，我们那是关心你，那你们的好意我心领了啊。不过我可有缘在先，鉴于咱家这一个个前车之鉴，我是啊，我自己做主，你们别跟瞎掺和。哎，你这话我听着怎么那么扎耳朵呢？合着你那前车之鉴都是我给搅和的呀？我可没那意思啊！那我听着就是这意思，那你就当是这个意思吧。哎，这丫头我。妈，三儿三儿快出来！咋呼什么呢？嗯嗯，看看去。哎呀
我天！哟，给屋里腾个地儿，放家电。这都啥呀？哎、还都愣着干嘛呀？赶紧腾地儿去！腾地儿，腾地儿！你们小心着点啊！这磕坏了，你们可赔不起！快快快！好好。都愣着干嘛呀？赶紧进去！老二啊，你买这么多电器，这哪来那么多钱呀、啊？嗨，妈，我这不是和朋友合开了个服装店吗？有两个臭钱，神奇个屁呀、啊！来来来，过来。哎呦，来。哎，谢老姐。嗯，你这服装店赚那么多钱，就都花完了？哎呦妈，你听我说，前一段时间啊，有一个家电城开业，这老板呢，在我那订了一批工作服。结果这混蛋啊！不好意思，姐，差点把这给忘了。哎呀，赶紧的，故意的吧你？好好好，真是的，咋咋回事？哎，结果呢，这混蛋把货拿走了，钱没给我。我这一来二去的找了好几次要钱，他就是拖着不给我。后来呢，我找了一个律师的朋友，向他一通威逼利用。哎，服软了，说还给我钱，可是他手上又没钱，这怎么办呢？就只能拿这些家用电器来抵账了。妈，你看那彩电啊！现在都是最新型的。哎呦，你真是！哎，出话了，出话了！打，咱以后啊就看这电视了啊，再也不用看某些人的脸子蹭电视看了。姐，你那屋里的电视可比三哥屋里的强多了。那这是必须的呀！哎，你们都听好了啊！我呢，已经通知电话局，过一段时间来给咱家装电话啦。啊，装电话啊，那太贵了。哎呀，我出钱，你怕啥呀？你这，哎呦，你看你这电视，这看见你这嘚嘚嗖嗖的，钱都被你就这么花完了，败家子儿。电视咋样啊？滴答，站住！哎，干嘛呢？干嘛呢？哎，张平，故意的吧？啊，你哪个眼睛看到我故意？你大晚上瞎嚷什么呀？姐，是不是看到我买个大彩电嫉妒啊？有本事你也买啊！你也买啊！那你，谁稀罕呀？有本事你也买啊！你也买啊！你买谁？你买啊！你买啊！闭嘴！再叫我把你给我炖了！你买，你买。那对面这馆子再黄了多久了？就这么快就有人接了？听对面这工头说呀。这会儿啊，是一个南方老板，哎，听说要开个南方馆子。南方馆子。哎呀，大姐，这剩饭剩菜怎么办呀、啊？我看这剩的也不多了，要不然咱四个努把力给他干掉。吃不下了，这都吃饱了，你那不然明天就浪费了呀。你们跟那剩菜较什么劲呀、啊？那放这冰箱不用干嘛的呀？放冰箱里啊，放一个月都不会坏的。哎，太好了，太好了，那不用小米剩饭了。你们一个个吧都是死脑筋。那家电买回来就是用的啊，时代在进步，科技在发展，你们都要学会接受新鲜事物。哎，达过来，啊，把那线给我接上。这话说，跟大班算是。接那线。哎，好了好了，来来来来，音乐来了来。军装你啊，金角家。哟，这还真跟歌星似的。老二，这可以啊。妈，你也唱一首吧。这这我这会跟我不会，唱一首啊。给妈点个那个什么《洪湖水浪打浪》。哎，这歌妈会。老二，你接着唱你的。哎呀妈，您唱一个嘛，您快一点。来，给我歌。
，拿过去吗？现在有请咱妈妈喝一曲。哎呀，来了，你看看这字儿，看啥？你你看这看这字幕啊，看看，一，二，你你你开始。别瞎弄！这么贵的东西弄坏了怎么办？你赔得起吗？你自己什么智商自己不知道啊？老二，我什么智商啊？我不就摁错个键吗？你至于吗？瞎弄什么呀？瞎弄！哎呦，行了行了，摁回来不就完了吗？你跟你碰你东西似的！你这不会弄吗？别瞎弄！大大姐，大姐，麻烦你出来一下呗。这弄哪儿了？这是啊？你看。你行了，你这这人也是，你老说你大姐干嘛？给，你先吃个苹果消消气儿，你别跟冯亚梅这种人生气，她就是一副小人得志的嘴脸。我记得我刚进门的时候，她就挤兑你，到现在她还挤兑你，她没完没了了她。那人家现在那事业做得红红火火，腰包鼓鼓溜溜的，那说话就是硬实啊。那我挣的没人家多，就只能在这干受气。凭什么咱们得干受气啊？啊，咱得想想办法制止他呀！哎，我知道了，就能把方亚梅嚣张气焰压下去，就只有杜妹你了。靠我？啊，你知道为什么那个你们结婚这么多年，咱妈跟你一直不对付吗？那是因为你跟老三就一直没怀上孩子，咱妈就喜欢小子。你这要是给咱家添一个大胖孙子，那方家第一把交椅，稳稳的就是你了。这事儿，咱可是姐妹俩啊，有什么说什么。我这刚进方家的时候呢，我是不想生，我总觉得吧，那是你妈把我骗进方家的，我这心里一直堵住一口气，我不舒服。可是随着年龄越来越大吧，我听人家说啊，这要是再不生，以后有可能真的生不出来了。我这也就开始着急了。我和老三那也没少努力，可就不知道咋回事，一直就怀不上。我本来想着这两天呢，给我妈写封信的，问问她有没有什么方子。可你也知道这事儿也不太好意思开口。哎，红明，你这事儿别问你妈，那你得问咱妈。我跟你说，当年我跟小雨她爸怀小雨的时候，那是怎么也怀不上。而咱妈不知道从哪儿拿了一副方子，我吃了没几副，立马就怀上小雨了。哎，真的假的呀？真的呀。哎、那那大姐，你把这方子给我弄来呗。放心，拿方子这事儿就交给我了。扳倒方亚梅，替我方亚慧出这口恶气的重任，就交给你了。你放心吧，大姐。只要我能怀上啊，到时候咱俩联手扳倒这个方亚梅，我看他神情。嗯，哼，赶快吃苹果。
，小王，江姨，这是给老王头的饺子。多少钱，江姨？别说钱，这老王头在我这儿吃了十来年的三鲜饺子了。这是江姨的一份心意，咱做买卖的不光只是为了钱，还有人情，啊。我爸现在虽然不行了，但是在医院里一直念叨着要吃您这三鲜馅的饺子。那你把我这份心意啊，给你爸带过去啊，就说我老姜啊，想他了，老念叨他，等他病好了呀，请他过来吃饺子。江姨，这钱，快去吧，快去吧。谢谢江姨。哎，不信，赶紧送去医院吧。哎呀，哎妈，大姐，哎，这是我医院的同事邱健。阿姨你好，邱健，哎，这名字好像听过呀，挺耳熟的。哎呦妈，这叫健的多着呢，什么张健、李健、王健呢？那每天来咱家饺子馆，指不定就有几个叫健的，您您给记差了呢。哎呀，您俩醒不醒啊？人家第一次来，有这样的吗？邱健，你是不是渴了？我给你拿瓶汽水来、哎。我不渴，没事，别客气，别客气。小俏，哎，哎，那个阿姨那儿有一箱子搬不动，你帮我一下呗。哎，好的好的。妈，你烦不烦呀？没关系，没关系，啊，没关系。来来来，哎，哎哎。啊，来，小秋。哎，伯母。哎，我干点什么呀？啊，呃，那那那那箱子菜你帮我搬进来吧。哦，这箱啊，哎，好好好，哎。小秋啊，哎，你你你你在哪个科室啊？伯母，我和雅俊一个科，都是神经内科。哦哦哦，哎呦，陈爸，没事。哦哦哦，那那那箱你搬进来。哦，好好好。哎呀，我看你这样子啊，不太像一个普通的大夫嘛。啊？您说什么？我说你不像普通大夫，你是什么职务啊？啊放这儿啊？啊，这这这这。哎，好。伯母啊，啊，您是问我职务是吧？对对对对对。是这样。啊，我我是神经内科的副主任，是主任医师。哎呦，那就是说你既是领导又是专家，那都是虚的，虚的啊。呃，其实都是干活的嘛。哦哦，阿姨啊，不瞒您说，不用说我们医院这个神经内科建设起步比较晚，就是咱们国家整个的这个神经内科呀、啊，建设的水平和人家这个发达国家相比还是有差距的。我现在就是在学这个英语。就是将来呀、啊，想出国去深造一下。深造啊？对。哎呦，那，那就是还得上学呗。哦，我我准备到美国去学习一下，美国的医学水平比较发达。哎呦，那你这要出国，那你你这走了，你老婆孩子怎么办呀？我我现在还没有成家。哦，你你多大了？我四十六岁。你四十六岁，你怎么还会没结婚，还没孩子呢？我离了，早就离了，我们没要孩子。离婚了？啊啊！妈，你瞎问什么呢？什么叫瞎问呢？这不是我就是跟人瞎聊，不是怎么了？是不是？没事，阿姨和我随便聊聊。啊，你这孩子，妈，你烦不烦啊？秋剑，咱们走吧。啊，那。那伯母，我我先去了。啊，行，好，啊，有空来啊，啊，没事，常来啊。哎，好的，好的，啊，好，再见啊，好，再见。好。四姐旁边的叔叔是谁啊？像叔叔吧？啊。四十六了，还离婚。咱们吃饭呢？啊，拿盘子，妈给你盛饺子。好，再见啊，再见。怎么拿走了？我们这么出来不太好吧？你又是再在里面待着，我妈能把你十八辈祖宗都给问一遍啊？哎，哎，亚军，嗯，我觉着你妈是不是看出咱们俩在谈恋爱？我妈那肯定看得出来啊。他要是后厨干活，我就知道没好事。他的眼睛可比红领巾在 X 光里面。这丑媳妇早晚要见公婆。哎，我是这样想
咱们俩这关系应不应该是不是先在你家先铺垫一下，尤其在你妈那儿啊？你看哈，我呢比你大二十一岁，又离过婚。你又开始了是不是？你再说这个我跟你生气啊！好，好，好，好。秋瑾，嗯，你看着我，看着我。我问你个问题，说，你爱我吗？有这个在就够了，在爱子面前，一切都不是问题。那些不应该想的、不应该担心的，都把它忘掉，好吗？好。咱们一块去吃个饭，再看看电影。好，看什么电影啊？嗯，大电影院再看看。好。怪不得妈说在哪儿听过秋剑的名字呢，原来在这儿啊。哎，你说啊，就这东西放咱们家这么长时间了，我居然就没有在意。照您这么说，那个姓邱的领导，这跟事儿这铁上钉钉处上了呗？绝对的，我跟你说，我打眼一看，我就发现这俩绝对有问题，百分之百。那要是这样啊，这事儿还麻烦了。为啥呀？你看啊，首先，这个邱某人是事儿的领导吧，那他就有兔子吃窝边草的嫌疑。其次呢，这邱某人比四儿大二十一岁，二十一岁什么概念啊？那都可以当爹了，啊！再其次，这姓邱的离过婚，占尽这三点的男人，那可真是深不可测呀！哎，现在流行那话叫什么来着？像这样中年成功的单身男子，专门是少女的杀手。哎呦，那不是。专杀像四儿这种涉世未深的小姑娘啊！嗯，大姐二姐啊，我倒觉得这个邱建不像你俩想象那样。你看，人家是省医院的主治医师吧，人也是科室的领导，这样的姑爷求外求不来了。你俩可倒，净把人往坏处一想。你懂个屁呀、啊！<笑>哎，当年三儿的事儿啊，我就说过。我发表过我的意见，你没人听，怎么样？被我言中了吧？那现在四儿的这事儿，你别说我没提醒过你啊，你这好好琢磨琢磨这事儿。哎，行了，我又不算账去了，这账还没算。这这琢磨琢磨，你这。妈，刚才老二咋有句话我没好说？您觉没觉着这秋剑的感觉特别像一个人？谁呀、啊？妈，文然。大姐，那个，妈在客厅找你有点事儿，你赶紧过去一趟。好。妈，你怎么还没睡啊？等你呢。既然您都知道了，就想说什么说什么吧。行，那我问你，你跟那姓邱的你们俩确定关系了？妈，你就别拐弯抹角的了。你是不是想说邱建比我大二十一岁，而且还离过婚？但我告诉你，这些在我眼里都不是问题。哎呦，这不是问题，那什么是问题？你告诉我，你说你清清白白一大姑娘，你啥样不能找啊？你们单位那些个年龄跟你差不多的啊，那么些个人，你你不找，你非找一个，哎呀，离过婚还那么大岁数一男的，你你干嘛呀？就我们医院那些年轻同事，他们一说话我都离得远远的，肤浅幼稚。可邱建不一样呀，他是我们学科的领头人，优秀党员，三十多岁就是咱们省神经学科一顶一的专家，而且他的好多篇论文都是在国家级的医学刊物上发表的。荣获的表彰无数，而且他从不满足眼前的成绩，现在还在不断学习呢。他为人谦虚正直，又有内涵，又不缺乏生活情趣，这样的男人才符合我对另一半的标准。你那是情人眼里出西施，你就看见他好了。他为啥离婚呢？你问过吗？他是不是道德品质出问题了？
那你弄清楚了吗？妈，这和我有关系吗？我为什么要揪着别人过去不放呀？我只相信我眼前看到的这个人绝对没有问题。行行行行行，啊，咱们不说过去，咱就说说将来。他大你二十一岁，三十年以后他多大岁数了？你得伺候一糟老头子，天天的，还有啥心腹可言呢？他早早的他就两腿一蹬到那头去了。你，你说把你一个人丢下，那你咋办？妈，要不说你们这一代人爱情观就是自私呢。既然爱一个人，就要愿意为他付出一切。他真有康熙康拉那一天，那我也愿意为他结出心愿。再说那都是三十年后的事情了，我哪有功夫操那心呀、啊？我只关心我们当下幸福就够了。行行行，我跟你说当下啊，当下这姓邱的，就考那啥福，这不是要去美国了吗？妈，那托福，管他托谁的福，总之就是他要去美国上学了。你觉得你们俩能长久吗？那真正的爱情是没有距离的。哎呦，我相信我跟邱建会一直在一起，不管他到天涯还是海角。那是出国，隔着山隔着海呢。他有点啥你知道啊？妈，你到底想说什么？说清楚了呀！我说清楚，那是美国资本主义国家，啥都有啊，乱七八糟的，什么灯红酒绿呀、啊，金钱啊，美女啊，万一有一样他接不住招，你们俩就完。那邱建不是那样的人，妈。我相信我们会一直在一起。这我说一句你顶一句，我说的话你一句都听不进去，是不是？妈，不是我听不进去，您说那些话都鸡蛋里挑骨头呀！我就问您，邱建他作奸犯科了吗？道德败坏了吗？反党、反国家、反社会了吗？都没有，那您就无权阻止我跟邱建谈恋爱。你别跟我整那有权无权这些破词儿啊！我就跟你说，我觉得你们俩这事儿，我就看着不托底。那人我看着我，我就觉得不靠谱。反正这事儿不同意，那同不同意是你的事儿，愿不愿意是我自己的事儿。我早就说过了，我自己的事儿我自己做主。你们谁也别跟人瞎掺和。哎，我说你这孩子，你怎么那么犟呢？我提醒你，你跟那邱建你们俩，你你别那么近呐啊！到时候吃亏的可是你。那吃亏我也愿意。哎，你，我跟妈说什么都听见了吧？以后少在妈耳边嚼舌根、灌明魂汤药的，要被我知道了，小心我不给你们脸。哎，妈妈妈妈妈，这事儿现在可是王八吃秤砣，铁了心油盐不进呐。妈，现在这情况最可怕的是什么？你知道吗？我跟你说，四儿对那个邱某人的喜欢，那是出于职业和人格的盲目崇拜。这种喜欢那是毫无戒备心的。就这么跟你说吧，那姓邱的给他挖个坑，不用推，那老孙自己一脚跳下去。那怎么跟孙猴似的，让姓邱的给攥手心里了、哎？那也不一定。我跟你说，现在这个情况啊，不能拗着事儿，拗着他的话适得其反。这兴许可能一时的，他感兴趣，过一段时间没准自己觉得没意思，就就就黄了呢。这事儿能吗？不管怎么说，妈啊，你一定要把事儿看紧了啊！现在这小年轻的，这这这这容易做出格的事儿。那个第九道街那个老老董家那女儿，那不就是吗？那没结婚就怀孕了，你这又是就是嘛，你可得看住了。可不是嘛，我跟你说，这俩还都在医院上班。就是啊，妈。行了，行了，行了，行了亚军，你好，来信收到，谢谢惦念。我在这边生活学习都很好，现在正在写博士论文，不出意外应该会顺利通过毕业的。另外，工作实习的事儿也有好消息，几家公司和企业都向我递出了橄榄枝，其中我比较倾向一家外资企业，不过还在考虑中，有新情况会随时向你汇报。谢谢你。第一时间与我分享你恋爱的消息，怎么说呢？为你高兴，祝福你找到了那个可以给予你终身幸福的人。作为你的好哥们儿，我永远支持你的选择，期待着吃你喜酒的那一天。
。哎，今天这青菜真好哈、啊。嗯。哎呦，妈，出大事儿了、啊！怎么了？你对面，对面，对面怎么了？哎，你出去看就知道了。哎，这大姐，你快快，这这这，怎么了？首先有请罗山友先生、罗二虎先生为罗记餐厅揭牌。有请许大文女士，我接到的罗主任为罗记餐厅剪彩。这是罗二虎专程从广州回来，头前跟许大石头开的馆子，不对，不叫馆子，是叫喝茶的餐厅。啊，许大石头是经理。哼。哎呦喂，这还捂上虱子了呢，还。哎呀哎呀，还拜上了，哎，拜上了，你看呀，真得瑟。何阿姨啊，遇人不才，投了点小钱，给我妈妈开了个茶餐厅。今天开业到投宾，特地邀请你们去品尝品尝菜。说什么呢他？不是罗二虎，你你这在广州待的，你这舌头怎么越来越不利索了啊,啊？真是不是一家人不进一家门。你妈叫许大舌头，你叫许二舌头。哎，你这怎么说话呢？那你们到底去不去啊？不去我去招待客人。不去啊！这白吃嘛，白吃干嘛不吃？走走，嗯，大家给，赶紧过来啊！嗯，好嘞。来，小阿姨。哎，你们先看着菜单啊，我让厨房给你们做几个拿手菜。哦，好，好，谢谢啊。给他们上四杯冻奶茶。冻奶茶是啥呀？哎妈，你看这个，我都没见过这调料。来，热毛巾，擦擦手。啊，谢谢。这毛巾真是热的，烫手呢。哎，请喝奶茶。妈，这也太好。嗯，好喝好喝，甜的甜的，你尝尝。嗯，嗯。你好，请问是现在点菜吗？嗯，妈，你啊，你来，你来，那我来了。还有这个，还有这个，这个，这都挺好吃的感觉。这个这个这个，哎呀，对，还有这个。哎呀，行了行了行了，啊，就这些了啊。好，您稍等。妈，你看这灯，水晶的，多漂亮啊！这是白切文昌鸡和榴莲酥啊，请慢用。这是盐焗排骨，干炒牛河。这是奶黄包，这是凤爪，请慢用。凤爪。这不就是鸡爪子吗？我我还真以为是凤凰的爪子呢。他们广东人怎么这么会起名啊？这个好吃，这个好吃，好
，嗯，难吃就别吃了，爸。嗯，这跟臭豆腐似的，闻着很臭，吃着特别香。嗯，大姐，你也来一个吃。妈，你也吃啊？啊，吃一个这个，嗯，什么什么包？嗯嗯嗯，吃块鸡。哈哈，怎么样啊？今儿啊，你们都多吃点啊。今儿开业大酬宾，管够，明儿可就要收钱了哦，好吃吗？嗯，都多吃点啊。大妈，哎呦，主任主任，恭喜恭喜啊！开业大吉，开业大吉！宋主任，哎呦，老姜，你有时间没去我那饺子馆了？一会儿去吧，我给你下饺子。哎呀，老姜啊，你就别客气了。今天呀、啊，大门开张，我们吃他的。<笑>哎，正好啊，你们俩都在，我跟你们俩说个事儿啊。呃，老姜，大文是这样，咱们这个地区呢，呃，要找一个人啊，做这个兼职的街道副主任。这个大家都推举啊，一个是老姜，一个是呢大文做这个候选人啊。行了，呃，老姜你们吃吧，我一会儿跟大文还有事商量呢。主任主任，我那个包巾都给你准备好了，你们请吧。来，主任。啊，好，还吃，不嫌丢人。走啊，回去。哎，老姜，老姜，哎呦，走啊！哎，欢迎你常来啊，你来我给你打八折啊。哎，老姜常来啊，常来啊。哎呀，从来就不落空，还这毛病。<笑>来来，服务员收拾一下啊！哎呀，咋了妈？哎呀，现在吃饺子的人越来越少了，恐怕这个月就没有奖金了。哎呀，咱这饺子馆生意越来越不好。那许大舌头那又越来越红火，我看您这街道副主任啊，也没戏了。哎，你上哪儿去了？这么晚才回来？哎呀，这带几个客户到罗二虎那茶餐厅谈事儿去了，吃个夜宵啥的。你也去茶餐厅啊？不是那茶餐厅，它到底有啥好的？都往那儿挤。亲闺女，这给死对头捧场！哎呦，你说你，哎呦妈呀，有啥好？我给你讲讲啊。你看人那茶餐厅啊，早餐、午餐、晚餐还有夜宵，在那里呢可以聊天，可以喝酒。你那饺子馆行吗？不行吧？你再看看人的服务，那拿你当老爷一样供着的。你饺子馆行吗？那咋啦？不行吧？他那饺子跟我能有的比啊？你说的饺子啊，咱就说说人家那饺子，人家那儿有啊。有蒸饺，有煎饺，还有水晶饺，还有云吞面。你这人家换这花样的给你做，现在人不就图个新鲜花样吗？是不是啊？你说你这饺子馆不行，那几样人都吃腻了。你先请你去，你去啊！你天天去。哎哎哎哎，再好好说话，这怎么生气了呢？你看，来给您。好嘞，走了，阿姐。好，拜拜，阿姐。哎，再来啊。然后给你们俩打折啊！好的，谢谢。哎呀，在这看看吧，这家还行吧？行，我看看。你看看吧。怎么样？这件这件号号有点小吧？小啊！哎，老板，老板，这件有其他号吗？来了来了！哟，这谁呀、啊？哎，喜欢这件啊？送你了，送你了。还真大方。哎呦，瞧我这脑子，好像没你穿的号。你要不减减肥再来吧？你，文然。这是你开的店啊？对啊，国家政策允许一部分人先富起来，嗨，我就是那一部分先富起来的人。哎，马文然，我听说你那官没升上去是吧？哎呦，你说是你。
我们家文然在外经贸委每天做的都是国际大生意，就你这小店还先富起来，哼，真是井底的蛤，不知道天有多高。我是蛤蟆，那我是蛤蟆，那马文然过去跟我在一起睡了那么多年，那他是人还是蛤蟆呀？现在你们两个睡在一起，那你是什么呀？你是癞蛤蟆吗？不对，瞅你这吨位，怎么着也得是牛蛙。范美，不对不对不对不对。你还是当猪八戒吧，二师兄最适合你。范伟，别胡说八道啊！咱俩已经离婚了，现在冯丽是我爱人。哟，好像谁稀罕当你媳妇儿一样。文然，咱们走，不跟这泼妇一般见识。哎，回去减减肥啊！减完肥再来，我给你留着。我都嫌你脏，知道吗？哎，今天我们餐厅可有活动啊，买一赠一。所以呢，大家看看想吃什么，咱们这样，你们等着也饿了，先把菜单看看，可以在先点完了赏的进去等嘛哈。哎，里面有味道，小伙你先进。大文，哎，听说你当上咱街道主任了，嘿嘿，乡里搞领导呢。哎呀，副主任，副主任，还没宣布呢。送贺你啊，谢谢，谢谢，谢谢。瞧瞧，瞧瞧。徐大舌头那个小人得志的样